কিন্তু প্রণব পনেরো দিনে ড্রাইভিং শিখে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে এগিয়ে গেলে এখানে এইভাবে একটা করে মাছা করা আছে মানে হালকা রান্না একদম ঘরের মতো কোনো শুকনো লঙ্কার ব্যবহার নেই একটুখানি মিষ্টি ক্রেভিং হচ্ছিল স্পেশালি ওর দীঘার ওয়েদার কিন্তু এখন ভীষণ মনোরম যদি আপনাদের এরকম সকালবেলা একটু ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে থেকে নেওয়া হলো খেজুর গুড়ের পাট হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই পুরোদের ওয়েলকাম ব্যাক আর নতুনদের ওয়েলকাম জানিয়ে আমি ইন্দ্রাণী শুরু করছি অট কপালের একটা বাম্পার এক্সাইটিং ব্লগ মাত্র দুদিনের নোটিসে আমরা যাচ্ছি আমরা বলতে আমি শুভেন্দু আর দুজন খুব স্পেশাল মানুষ যাচ্ছে তারা কারা কালকে সকালেই তাদের সঙ্গে ডিরেক্ট আলাপ করিয়ে দেব আমরা যাচ্ছি হচ্ছে দীঘায় তবে প্রপার দীঘাতে এবার থাকছি না থাকছি একটা খুব বিশেষ জায়গায় মানে একটু অফবিট দীঘা বলতে পারেন আর এই প্রথমবার মনে হয় শুভেন্দু আমরা এত শর্ট পিরিয়ডে দীঘা প্ল্যান করছি বাট এখন যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই যে খাটের অবস্থা বাঙালির কাটের তথা আর আলমারির মাথা কাউকে দেখা দেন খুব ছোট করে আমাদের ব্যাগটা গুছি নিতে হবে যেহেতু দুদিনের প্ল্যান তাই বেশি কিছু প্যাকিং এর ঝামেলা নেই এখন আর ব্লকটাকে বেশি লেন্দি করছি না দেখা হচ্ছে কিন্তু কাল সকাল সকাল গুড মর্নিং যেখান থেকে কালকে শেষ করেছিলাম আজকে শুরুটাও ঠিক সেখান থেকেই করছি এখন ঘুরতে পাচ্ছি সকাল সাতটা আর আমরা আজকে যাদের সাথে যাব প্রণব আর শর্মিষ্ঠা ওরা এখনো এসে পৌঁছয়নি আসছে ওরা অন দা বে এখন আমরা আমাদের ব্যাগটা দেখাই আপনাদের দ্বারা একটা পুচকি পাড়া ব্যাগ আমরা প্যাক করেছি কাল রাতে দুজনে মিলে এই যে এই হচ্ছে আমাদের ব্যাগ একদিনের জন্য আমার মনে হয় মোর দেন এনা আচ্ছা আর শুভেন্দু বলো ছোটবেলার বন্ধু ছোটবেলা মানে একেবারে হাই স্কুলের বন্ধু আচ্ছা শুভেন্দু কিন্তু ট্যাক্টফুল একটু কোচি সেজে নিল প্রণব ওর বন্ধু না ভাই যথেষ্ট ছোট আমি প্রণব আমার বন্ধু বলে দিল না ভাই ভাই ঠিক আছে বন্ধু হয়ে যায় আজকে আমাদের সাথে ট্রিপে জয়েন করছে ফার্স্ট টাইম এটা হচ্ছে শর্মিষ্ঠা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ওর সাথে একটু আমি আলাপ করি এটা হচ্ছে ইন্দ্রানী দি এটা হচ্ছে পিকলুদা এটা পিকলুদা এটা ইন্দ্রানী দি আর নয় এই যে আমি ওর থেকে বেশি তোমার নাম জানি এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে সকাল দশটা দশ আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি হচ্ছে অনন্য হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে সকালের জলখাবারটা খাবার খুবই দরকার ভালোই খিদে পেয়ে গেছে না 
चलो लेट्स गो All right, so let's have breakfast. Morshume prothom kora shooti kochuri. Ami utai inge. Shawai boshe ya chhe the. Aar ita ne mangle chhe Kashmiri alu dum. Ebang to be very honest, Kashmiri ki amra je Kashmiri alu dum khe chila. Ta khoni bujhe chila. Amja amader ke kiha the gupi kora hai. Kolkata amra je Kashmiri alu dum jeta khai. Mane uta completely different. Actually kal ke Dubai ni bolay mere chhe. मैडमिसा <laughs> 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 रोद्रोज्जल दिन छो हटात कर मेघला पड़े तो स्टाइल इन कैम्पास स्टाइल इन कैम्पास हम दीघार एक स्टे मैं अपनार जो इच्छे है जो दीघाते होटेले ना थे एक रकम भाव थकते चान तरह क्योंकि बेस्ट अपशन हे स्टाइल इन कैम्पास उडन कटेज सरकम कैकटा रही है क्योंकि बैम्बू कटेज कटेजर भेतर एत ही सुंदर जान मन सत्य मैं एक अद्भुत जैगे चले खूब सुंदर किस कन्सेप्ट कर रही है जार मध्य प्रथम रही है रेन डान्स पूरा शावर मत कर रही है समस्त तब ये गरमकाल जो एक् ठंडा बे भलो एक हावा आज हल्का तब टाना रोधर सामने दाड़ाते पर ही रकम आ कि वेदार तो एखे रेन डान्सर अपशन छो बट आई थिंक आज के करबना जिज्ञेस करी प्रणव बृष्टि जो नाचबी प्रणव एक पाए खड़ा चलो चलो माचा 
সেই মাচার মধ্যে অলরেডি টেন্টগুলো লাগানো আছে এই টেন্টে যতটা স্পেস বোঝা যাচ্ছে হার্ডলি দুজন থাকতে পারবে আর এই জায়গাটা রাত্রিবেলা বন ফায়ারের জন্য করা রয়েছে এখানে ওই চিকেন সমস্ত কিছু খাবার টাবার রোস্ট পোস্ট হবে আমি তার সঙ্গে কাবাব হবে কাঠের বাড়ি একটা বাইরেও এখানে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এখানে দুটো টুল রয়েছে একটা টেবিলও রয়েছে আর রুমে এন্ট্রি নিতেই এই হচ্ছে বেড কম্বলও দিয়েছে ফ্যানও রয়েছে কারণ এই টাইমটা বললাম যেরকম যে সকালবেলা একটু গরম গরম লাগছে তো ফ্যানের প্রয়োজন হতে পারে আর এদিকে দেখুন একটা এরকম আয়না রয়েছে সাজুগুজু করবার জন্য वाशरूम বেশ বড় কিন্তু বসুমটা এখানে কমড রয়েছে এখানে শাওয়ার রয়েছে বেসিন আয় না এবার আপনাদের বলে দিই স্টাইলিন ক্যাম্পাসে থাকার খরচ ঠিক কত তবে তার আগে এটা জেনে রাখুন যে স্টাইলিন ক্যাম্পাসে তাদের ট্যারিফ কিন্তু সিজন অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকে বর্তমানে যে কটেজগুলো রয়েছে উডেন কটেজ সেই উডেন কটেজগুলোতে থাকার খরচ হচ্ছে এসি আঠেরোশো পঞ্চাশ আর নন এসি ষোলোশো পঞ্চাশ এগুলো সব কিন্তু পার হেড যার মধ্যে ফুডিং এবং লজিং দুটোই আছে আর যেগুলো ফোর বেডেড কটেজ সেই ফোর বেডেড কটেজে পার হেড খরচ হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চাশ এসির জন্য আর নন এসির জন্য চোদ্দোশো পঞ্চাশ আর টেন্ট যেগুলো রয়েছে তার জন্য আটশো পঞ্চাশ টাকা খরচ ফুডিং লজিং নিয়ে খেলে বুঝতে পারো ডাল তরকারিটা বেশ সুন্দর এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে বিকেল পৌনে চারটে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না তো এখন আমরা বেরোচ্ছি একটু যাব হচ্ছে ওল্ড দীঘার দিকে নিউ দীঘার দিকেও যেতে পারি তো আমরা যেখানটা স্টে করেছি সেখান থেকে ওল্ড দীঘা হচ্ছে তিন কিলোমিটার আর নিউ দীঘার দূরত্ব হচ্ছে ছ কিলোমিটার তো এখানে যারা আপনারা স্টে করবেন তারা কিন্তু আর যাই হোক হেঁটে দীঘা যেতে পারবেন না ডেফিনেটলি তো এখানে কিন্তু টোটোরও বন্দোবস্ত রয়েছে যেটা দাদার আমাদের বললেন যে এই কটেজের টোটো আপনাকে পৌঁছে দেবে দীঘা পর্যন্ত বা যেহেতু আমরা গাড়িতেই এসছি তো গাড়িতেই আমরা ট্রিপ করছি বেশ 
কিছুদিন মনটা একটু দীঘা দীঘা করছিল তো একটা যেহেতু অন্য জায়গার প্ল্যান হয়েছে সে ব্যাপারে আসবো তার একটু পরে কিন্তু মানে হয় না যে মানে মনের কথা কেউ যেন ঠিক শুনে নিয়েছে তো একদম যাকে বলে ঝটিকা সফরে দীঘা তো সেরমভাবেই আমরা এসছি আপনারা সমুদ্রটা একটু এনজয় করুন অসাধারণ লাগছে জাস্ট দীঘা পুরী দার্জিলিং এই তিনটে যে কত বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে সেটা তো আর আলাদা করে বলার কিছু নেই কিন্তু সব থেকে বড় কথা সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে দীঘার ওয়েদার মানে মানে আজকে হচ্ছে নাইন ডিসেম্বর তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এখানে এখন বিকেল বাজে হচ্ছে চারটে পনেরো তো দীঘার ওয়েদার কিন্তু এখন ভীষণ মনোরম দেখুন এখন সূর্যি ডুবি ডুবি করছে এখনও পাটে যায়নি তো ওয়েদারটা ভীষণই সুন্দর আপনারা যদি দীঘা প্ল্যান করেন এবং দীঘার তো কোনো মরসুম সিজন কিছু হয় না সারা বছরই দীঘা হিট তো যদি মনে হয় যে একটুখানি ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরব একটুখানি কমফোর্টেবলি ঘুরবো এবং যদি মনে করেন যে না বেশি সানবার্ন হবে না তাহলেও বলবো যে এই টাইমটা কিন্তু দীঘায় ঘুরতে আসার জন্য আইডিয়াল আমি বলবো এর আগে যখন এসেছিলাম মকর সংক্রান্তিতে মকর সংক্রান্তিতে তো মানে মানুষের পা রাখার জায়গা থাকেন এখানে মকরে স্নান চলে ওটা একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তবে ওই সময় তো ব্লগিং করতাম না তো ওই ছবিগুলো নেই কিন্তু এখন আমি বলবো লাস্টও যবে এসেছিলাম ওই জুলাই অগস্ট মাসে আমরা ব্লগ করেছিলাম দীঘায় ছিলাম বেশ কিছুদিন তো তখনও অসম্ভব ভিড় ছিল কিন্তু আজকে দেখুন আমি এই মেরিন ড্রাইভ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ওই দিকে হচ্ছে আপনার নেহরু মার্কেট মার্কেটের দিকে যাচ্ছি লিটারেলি ফাঁকা এই হচ্ছে ব্লু ভিউ আমরা আগের বার যখন এসছিলাম ফ্যামিলি নিয়ে এখানেই উঠেছিলাম আর মোস্টলি এলে আমাদের ওল্ড দীঘাতেই থাকা হয় আর ব্লু ভিউতেই থাকা হয় শুভেন্দু আর আমি লাস্ট যখন এসছিলাম থেকেছিলাম ওই ঝাউবনের ভেতর কি যেন হোটেলটার নাম মনে পড়ছে আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি বাট এইবারের ট্রিপটা তো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হলো যেরকমটা আপনারা দেখলেন আর অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে আমরা একটু আগেই চলে এসছি দেখুন মার্কেট সবে ওপেন হচ্ছে এখনো সেইভাবে কিছুই খোলেনি আর যার দোল খাওয়ার সে একটু দোকানে এসে দোল খেয়ে দিচ্ছে বসার জন্য কোনটা তো 
কাটায় এখন বাজে রাত্রি ডেটটা আর এতক্ষণ আমি প্রণব ইন্দ্রাণী আর শর্মিষ্ঠা আমরা চারজন বসে গল্পগুজব করছিলাম গল্পগুজব করতে করতে রাত্রি ডেটটা কখন বেজে গেছে বুঝতেই পারিনি গোটা ক্যাম্পে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে একদম নিঝুম আশপাশ দিয়ে গাড়ি টাড়িও যাচ্ছে না এই ওপরে যে রাস্তাটা আছে সেখানেও কোনো গাড়ির আওয়াজ নেই পেছনে খাওয়ার জায়গাটাও অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে তো এই সব কিছুর মাঝে এই রাতটা কিন্তু বেশ অন্যরকম মানে ধরে নিন এই এরকম রাত্রিবেলা আপনি যদি জেগে থাকেন এবং আপনার যদি রাত জাগার অভ্যেস থাকে তাহলে এরকম ক্যাম্পে বেশ ভালো লাগবে আপনার একদম নিস্তব্ধ চুপচাপ করে নিজের মতো খানিক্ষণ বাইরে বসুন এখানে এরকম বসার জায়গা করা আছে তো বাইরেগুলোতে এগুলোতে বসতে পারেন বসে বসে রাতের কোনো রাত জায়গা পাখির আওয়াজ যদি হয় সেটা শুনুন যদি ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে হয় সেটা শুনুন বা দূরে এখন শীত পড়ছে শেয়ালের আওয়াজ আছে শেয়ালের আওয়াজও শুনতে কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর এই শীতের রাতে তো এই সব শুনতে শুনতেই আমরা এবার ঘুমিয়ে পড়ব দেখা হচ্ছে কাল সকালে গুড মর্নিং কাল রাতে বেশ ভালো ঘুম হয়েছে নিশুতি রাত চারিদিক নিস্তব্ধ মানে এক ঘুমেই সকালে হয়েছে নো ডিস্টারবেন্স আর ঠান্ডা যে ভেতরে খুব লাগছিল আসলে যেহেতু উডেন হাউস তো তাই খুব যে মারাত্মক ঠান্ডা লাগছিল তা কিন্তু না একটা ব্ল্যাঙ্কেট ছিল সেই ব্ল্যাঙ্কেটই এনাফ এই শীতকালের জন্য আর সকালবেলা মানে প্রচুর বাবুই পাখি এই যে জানলাগুলো আছে এই জানলাগুলোতে সে সে টোকা মারছে সেটাতেই একটা একটা আওয়াজে ঠক ঠক করে আওয়াজ করছে জানলাতে ঠোঁট দিয়ে সেটাতেই একটা আওয়াজে আমার ঘুমটা ভাঙলো আর একটু সকালে উঠতে পারলে ভালো হতো আর একটু ভালো লাগতো আর একটু হাঁটা যেত আচ্ছা এখানে না এই চেক আউটের সময় হচ্ছে সকাল দশটা তো সেই অনুযায়ী সময় প্ল্যান করে নেবেন যেদিন বেরোনোর সেদিন দরকার পড়লে একটু আগে ভাগে সকালবেলা উঠবেন তাহলে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারবেন সামনেটা থেকে গাড়িটাকে কালকে রাত্রে এই রাস্তা থেকে নামিয়ে এখানে রাখা হয়েছে যেহেতু সকালবেলা এরা বলছে যে প্রচুর নাকি মাছের গাড়ি যায় এই রাস্তাটা দিয়ে তো সেই কারণে গাড়িটাকে আমরা এইখানে তুলে দিয়েছিলাম 
আর এই দেখুন গাড়িটাতে কালনাতে কি সাংঘাতিক কুয়াশা পড়েছে এই স্টাইলিং ক্যাম্পাসের ঠিক সামনেটায় এরকম একটা কাঠের মাচা মতো করে সিঁড়ি করে দেওয়া আছে এই সিঁড়িতে উঠলে এই যে উপরে যে রাস্তাটা সেই ওই রাস্তাতে কিন্তু আপনি যেতে পারবেন কাল রাত পর্যন্ত এখানটাতে কিন্তু পুরো শুকনো ছিল এই যে ম্যানগ্রোভ যে গাছগুলো এগুলো পুরো শুকনো মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল এখন জোয়ার শুরু হয়েছে তাই সমুদ্রের জল এখন এদিকটা চলে এসেছে এই জিনিসটাতে হচ্ছে স্টাইল ইন ক্যাম্পাস এবার পথ নির্দেশটা কীরকম মানে কিভাবে আসবে সেটা হচ্ছে দীঘার যে গেটটা আছে দীঘার গেটটা ক্রস করলেই আপনার শঙ্করপুরের রাস্তাটা শুরু হয় ওপর দিকে উঠে বাঁধের ওপর দিয়ে সেই রাস্তাটা ধরে এগিয়ে আসবেন সুবিধে হয় যদি গুগল ম্যাপে নিয়ে নিতে পারেন তাহলে ওই রাস্তাটা ধরেই আস্তে আস্তেই আপনি দেখবেন মোটামুটি ওই এক দেড় কিলোমিটার এলে ওই রাস্তাটা ধরে এই নিষ্টাতে কিন্তু স্টাইলিং ক্যাম্পাস এবার স্টাইলিং ক্যাম্পাস আপনি যখন এখানটা এসে ক্রস করবেন আপনি দেখতে পাবেন কিন্তু এখান থেকে তো নামার রাস্তা নেই মানে আপনি যদি ইয়েতে টোটো ফোটোতে আসেন তাহলে ঠিক আছে বাইক নিয়ে এলে বা গাড়ি পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে এলে তাহলে কিন্তু এই যে সামনে গিয়ে এই সামনেটাই গিয়ে এইখানে কিন্তু একটা নামার জায়গা রয়েছে ওইখান দিয়ে আপনাকে নামতে হবে নেমে তারপরে আপনাকে এদিকে আসতে হবে যদি আপনাদের এরকম সকালবেলা একটু ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে তাহলে তাদের জন্য এটা একদম হ্যাভেন তো সকালবেলা তো আপনাদের সব কিছু ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি অলরেডি আর এই প্রণবের এখন ঘুম ভেঙেছে লেট রাইজার লুচি আর সাদা আলুর তরকারি থেকে ডেডলি কম্বিনেশন তো আর ব্রেকফাস্ট কিছু হতে পারে না তা আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম যে ব্রেড টোস্ট মানে টোস্ট অমলেট যদি হয় লুচি তখন আর কিছু অন্য অপশন খোঁজার মানেই হয় না আপনারা যদি একটু উইকেন্ডে প্ল্যান করেন যে দীঘার মানে প্রপার দীঘার কোলাহল ছেড়ে একটুখানি অফ বিট একটুখানি নির্জন কোনো জায়গায় সময় কাটাতে সুন্দর সময় কাটাতে পরিবারের সাথে নিজের প্রিয় মানুষদের সাথে তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই জায়গাটা আসতে পারে অ্যান্ড অবশ্যই এটা কিন্তু কোনো রকম প্রমোশন নয় আমরা এসেছিলাম ভীষণ এনজয় করেছি ভালো লেগেছে ওই জন্যই আপনাদের জানাচ্ছি বাকি আপনারা তো সমস্ত ডিটেলস শেয়ার করাই থাকলো আপনারা আসতে পারেন এদের কন্ট্যাক্ট করে আর এসে ঘুরে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন লাগলো রাস্তায় একটা এমন জায়গা দেখে দাঁড়ালাম সেখানে হচ্ছে গুড় তৈরি করা হচ্ছে তো আপনাদেরকে আমি একটু শেয়ার করি মানে এরকম জিনিস তো সচরাচর দেখা যায় না ওদের শহরে তাই ভাবলাম গুড় তৈরি করা একটা যদি একটা লেন্দি প্রসেস কিন্তু যতটুকু যা দেখতে পাচ্ছি এইখানে তখন তৈরি হচ্ছে একটু শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে তো এখান থেকে নেওয়া হলো খেজুর গুড়ের পাটালি আর মৌঝোলা গুড় 
মৌজলা নিয়েছে একশো চল্লিশ টাকা পার কিলো আর পাটালি নিল দুশো পঞ্চাশ টাকা পার কিলো তবে হ্যাঁ পাটালিগুলো এ ওয়ান রাস্তা দিয়ে মানে যখন আমরা দীঘা যাচ্ছিলাম তখনই একটা অসাধারণ জায়গার খোঁজ মানে অসাধারণ জায়গা আমার চোখে পড়েছে কিন্তু যাওয়ার সময় তো দাঁড়ানোর টাইম ছিল না একটু দেরিও হয়ে গেছিলো দুপুর দুপুর হয়ে গেছিলো বাট এখন না দাঁড়িয়ে পারলাম না ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি তো এখান থেকে যেটা নিলাম একটা এই টেবিল কামিনি নিলাম দুটো গাদা গাছ নিয়েছি আর এই একটা চন্দ্রমল্লিকা নিয়েছি আর একটা আর একটা কালারের চন্দ্রমল্লিকা নিয়েছি ভালো লেগেছে আপনাদের সবাইকে বলবো যে যারা আপনারা নতুন ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা লাইক করবেন আর বাকি কথা বলবেন আমাদের আমার ড্রাইভার এতদূরই ছিল এরপরে আপনারা আমি তো চলে যাবো কিন্তু আপনারা এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন তাই তো আমাকে কিন্তু পেট প্রমোশন করি যে এটা শুনুন শুনুন শেয়ার করবেন না শেয়ার করবেন